大家好，我是雷阿皮，好久不见，终于到了《喧嚣马戏团》最后一名角色的剧情解析了。这次的主角是蜘蛛瓦尔莱塔。之所以选择蜘蛛放最后讲，一方面是因为他在马戏团的边缘地位，使得他远离众人来庄园前的纷争；另一方面是他在庄园游戏里最早退场，个人故事线相对独立。接下来，我们掀开马戏团最后一块遮羞布，通过瓦尔莱塔直面马戏团最隐秘又肮脏的角落吧。蜘蛛全名瓦尔莱塔，中文设定集和关系网上没有标注年龄，在日版设定集里年龄是二十四岁，是加入庄园游戏的第五名健忘者角色。蜘蛛的形象与大部分人形健忘者不同，采用了趴着的拟虫形态。仔细观察，蜘蛛的八只脚分别由对称的四只翼手和两对剪刀构成，两者上面都有丝线包裹着，这些丝线也是我们平时叫的。蛛丝设计者手稿里提到了使用缝纫机和人偶的元素，而蜘蛛的背部就有缝纫机转轴的部件，剪刀与丝线也是裁缝手工中常见的东西。蜘蛛在外服的名称叫 Soul Weaver， 直译的话叫智魂者，是与缝纫机和人偶元素对应的。值得一提的是，蜘蛛颈部和背部都有两个丝线捆成的面具球，两个球随着身体的运动还有抖动效果，看起来像活物。这也对应了设定集里提到蜘蛛可能有收集面具的爱好。现在蜘蛛脸上那个瘟疫医生的面具是后来加上去的。一开始蜘蛛就是个面具脸，双眼泛着红光。说起来，蜘蛛例会都换过三版了，最后还是敲定了跟小丑一样戴多层面具。可能后来觉得太恐怖了，就面具套面具了。毕竟第五人格是一款大型真人线上交友。从设定集上面来看，蜘蛛的设计是非常用心的。从基础骨架到转动关节，都细致的结合了蜘蛛这种节肢动物的特征。最终的定稿里面明显看出，蜘蛛身上的缝布是半透明材质的，里面的填充物能看到一个个神色惊恐的面具，若隐若现。面具的样式也是别出心裁的，把庄园老友几个有辨识度的面孔放了上去，配合模型抽搐蠕动的效果，仿佛是蜘蛛把活人吞到肚子里面慢慢消化。这个设计更进一步加强了蜘蛛的压迫感。现在的话，身上的布遮得更严实了，有意的模糊了人脸的轮廓，也算是手下留情了。瓦莱塔这个名字是 Violet 在各种东欧语言的变体，而 Violet 就是把 Violet 翻译成意大利语得来的，有紫罗兰花和紫色的含义。这名字给人的感觉就是一个优雅、漂亮且带点地中海风情的女性。不过，命运并没有厚待瓦尔莱塔。他更像是个迎不来开花之日的花苞，出生后不久就被父母抛弃在演出座椅下面。这个地方不容易被演出吸引目光的人们发现，或许瓦莱塔是在麦克斯清场后发现的。至于他的父母为什么早早抛下了他，原因很简单，瓦莱塔先天便没有四肢，是个患有海豹之症的畸形儿。海豹之症是一种罕见的先天畸形，这些畸形婴儿大多没有臂和腿，或者手和脚直接连在身体上。很像海豹的肢体，故称海豹肢畸形儿以及海豹胎。带有这种病症的胎儿，通常会发生大量摄取沙利杜胺的孕妇身上，或是基因异常引起。沙利杜胺又名反应停，经作为抗妊娠呕吐反应药物，在欧洲和日本被广泛使用。投入使用后不久，数据显示，使用该药物的孕妇流产率和海豹肢症畸胎率上升，致使该药物退出市场。不过，该药物在1952年才合成得出，在维多利亚时期出生的瓦尔莱塔更像是基因问题导致。这名叫麦克斯的人，结合蜘蛛的推演和生日信来看，是主导这个滑稽戏剧团的人。正因如此，他看到了畸形的瓦尔莱塔身上的价值。事实上，麦克斯的确捡到宝了。瓦尔莱塔那肉球般无法发育的四肢，在地上爬行，吸引了很多猎奇的观众买票进场，只为一睹这怪诞异样的躯体。在我看来，滑稽戏这个说法过于温和了。这种表演实际上是不折不扣的畸形秀。畸形秀这个东西，相信大家多多少少都有耳闻。这种表演，据比较完整的资料记载中得知，始于十九世纪欧洲一对连体兄弟的游历表演。他们也被称作科洛雷多兄弟。为了谋生，他们走遍欧洲，展示自己的身体以获取观众的打赏。上半身和左腿是哥哥约翰内斯的部分，右腿和躯干部分倒挂着弟弟拉萨路。他双眼闭着，且一直合不上口。如果有人拍拍哥哥的胸部、弟弟的手脚和嘴唇，则会随之晃动。他们最远去过英格兰，给当地的居民和国王查理一世表演过。虽然这种表演引起人们窥视异类的欲望
，但并没有人嗅到多少商机。直到十九世纪，科学思潮的冲击和美国中产文化的影响下，畸形秀的发展到达了顶峰。长达几个世纪的三角贸易造成的人种流动，以及达尔文在当时发表的《物种起源》掀起的风波，更是引发了大众对畸形人体和少数人种的好奇心。为了吸引观众，这类表演的主持者通常都会用夸大的描述。将那些畸形的表演者说成是未发现的人种，或者是与某个动物杂交出来的怪胎，例如蛇人或者海豹人。这些先天畸形的人通常都会被各种博览会和马戏团的运营者统一管理。其中还有不少黑心商人，为了增加卖价，将四肢健全的土著人故意致残，以拓展销路。当时把这门生意做得最大的是巴纳姆和贝利马戏团，在与对手詹姆斯贝利合并前。一八四一年，巴拉姆把位于纽约市的斯卡德美国博物馆收购后，改名为巴拉姆美国博物馆。接着搞出了斐济美人鱼、拇指将军汤姆、女巨人安娜斯旺等猎奇展出和骗局。结合第五的时代背景来看，瓦莱塔来到喧嚣之前，也是正处于畸形秀表演风气的鼎盛时期。唯一无靠的瓦尔莱塔是这个收养他的男人为父亲，他很清楚这是自己的一厢情愿。这个男人只是把他当做敛财的工具罢了。麦克斯专门为瓦尔莱塔准备一间惊奇小屋，宣传海报上写着他是企鹅与人的混合体，来吸引更多猎奇的目光。同时，门票售价十分低廉，众所周知，一件衬衫的价格为九磅十五便士，五又四分之三便士只能买个纽扣了。所以，来排队的人络绎不绝。麦克斯数钱数到手抽筋，瓦尔莱塔对自己能够为麦克斯带来丰厚的收入感到开心。但是，麦克斯爱财不爱人，他并没有投入多余的感情在瓦尔莱塔的身上，表演部分似乎也没有多上心。麦克斯认为瓦尔莱塔的身体无法驾驭任何一种乐器，或者觉得观众无法接受畸形的手脚沾染音乐，就只让瓦尔莱塔表演缝补破布和在球上滚动的把戏。他觉得这种笨拙简单的演出。足以让观众满足了。别的演员嫉妒瓦莱塔长得奇怪就能躺着赚钱，可他心里何尝不也嫉妒着那些有手有脚能亲自拨动琴弦的他们呢？时间一长，观众们也渐渐的对瓦莱塔那简单重复的表演感到无聊了。观众的流失随着危机步步紧逼。他明白，一旦自己这副孱弱又残缺的身体失去价值后，对于麦克斯来说什么也剩不下了。于是他加倍努力的练习表演，搞得身上伤痕累累。但表演的营收并没有随着他的努力而上涨。在新年的第一天，瓦莱塔起得很早，等待着麦克斯的到来。贝蒂、皮普、克拉拉这三名小伙伴分别都给瓦莱塔送来饭菜，也都问他想不想出去玩。当然，这一天他并没有等到麦克斯，第二天就收到了一件并不合身的深灰色男士根西衫。根西衫是一种针织毛衣，大概是这样子的。之前瓦尔莱塔大受瞩目，在舞台上演出的时候，也收到过很多来自热心观众的衣服，但没有一件是合身的。实际上，他那小小的身体从小到大也没有长大过，却也一直没有收到过合身的衣服。即使在他人看来颇为敷衍的礼物，瓦尔莱塔仍选择相信人们是怀着热忱和真心送出。相比礼物，他最想要的或许是一视同仁的对待，不需要掺杂同情的目光。在这点上，麦克斯确实做到了。做到了视为摇钱树同等的冰冷对待。这新年的第一天，也是瓦尔莱塔被卖掉离开这个地方倒计时的第一天。新年还没有过完，他便被装在笼子里，运上马车送走了。麦克斯低头忙着数钱，没有抬头再看一眼。与瓦尔莱塔相处过的几名小伙伴，因麦克斯的冷漠举动感到生气。这也算得上瓦尔莱塔心头为数不多的慰藉吧。而瓦尔莱塔的下一站，相信大家都很熟悉了。就是喧嚣马戏团，如蜘蛛角色简介里所说，在一位机械师的帮助下，瓦莱塔给自己装上了灵活的机械一只和一些精巧的机关装置。他创造出了新的表演节目《人形蜘蛛秀》，也就是现在我们看到的蜘蛛的样子。而给蜘蛛装上意志的机械师，目前查无此人。我们熟知的那个机械师特雷西的资料里面，我是没有找到跟蜘蛛有关联的线索，这里就不做揣测了。沃尔莱塔到了喧嚣马戏团后，也有与之前的小伙伴书信来往，他们都很关心沃尔莱塔走后有没有被人善待，叮嘱他不要着凉，也提到了麦克斯用卖了蜘蛛的钱请大家喝酒。不过很显然，芭芭拉并不知道伙食为什么会突然改善，而沃尔莱塔来到喧嚣后，并没有得到重视，长期受人排挤，处于边缘化地位。
，加上自身善良的性格，就是个被人随意拿捏的软柿子。大家在台前享受观众的喝彩和聚光灯的时候，他只能在后台默默看着。在岳阳乐和嘉年华表演开始前一天，一位吴恩参加他节目的排练，就被博纳德赶了出来，去大街上冷静几天。随后，小孩的奚落和岳阳和惨案的报道令他心灰意冷，但瓦莱塔也因此阴差阳错地避开了事件中心的漩涡。离开马戏团后，瓦莱塔开始独自一人的生活。在此期间，织过不少衣服送给陌生人，只为寻求一点温暖。但基本上，大家看到他的样子都被吓跑了。直到有一天，瓦莱塔收到了来自庄园组的邀请函，并来到庄园，见到熟悉的老面孔，他非常高兴。拍了很久的剧目排演，亲眼看到规则后，也表现得十分兴奋。瓦莱塔很珍惜这一次在庄园的演出，这不仅是他作为演员的复出秀。也是与喧嚣的大家同台演出的难得机会。沃尔莱塔在日记里写下：“我们会忘记一切，重获新生。”他很希望重聚后大家能不计前嫌，重归于好。可现实不会如他期盼那样进行。很快，这组人分成了两拨人对立起来。这一次的争执还是没有瓦尔莱塔的气氛，好像又一次被孤立了。尽管如此，穆罗和麦克还是多次向他伸出援手，他也得到了久违的温暖。穆罗得到了麦克以外其他人的平等对待，而麦克觉得这样下去也不错，似乎也不着急达成目的。瓦尔莱塔存在，微妙地把持着两拨人的平衡，而这个平衡即将要被打破。某一天，球克以收集表演灵感为由，把瓦尔莱塔骗了出来，悉数切掉他所有机械蜘蛛腿后，任务他在冰天雪地里自生自灭。冷风和大雪渐渐僵化瓦尔莱塔那小小的身体，他的眼神从刚开始的热切。到被害时的惊愕和疑惑，到最后慢慢失去生气。或许临终前的最后一刻，瓦莱塔也没想明白球克为什么会加害他。一时朦胧之间，只感到了身体越来越热，耳边突然响起了观众欢呼声和乐器的演奏声。舞台的聚光灯终于打向了自己，白光与漫天白雪交织在一起。这一刻，他世界安静了下来，彻底远离了喧嚣。悲剧就是把美好东西毁灭给人看，始终如一、单纯善良的瓦尔莱塔被痛下毒手，无疑是做到了这点。甚至药剂效果也未能动摇这份品质，外表畸形给他带来太多的不幸。那喜剧呢？对不起，庄园从不上演喜剧。好了，蜘蛛的剧情就说到这里了。下面补充一点人物原型的趣闻：在二十世纪初，有一名患有先天四肢缺失综合症的女演员出现在纽约和各种杂耍表演中。他的名字叫阿洛西亚·瓦格纳，是一名德裔美国人，艺名叫罗莎·瓦尔莱塔，跟蜘蛛的名字是一样的。他于1906年出生在德国的赫梅林根， 1 5岁时便开始表演杂耍。1 9 2 4年来到美国，加入塞缪尔旗下的梦境马戏团，开始了美国马戏团表演生涯的第一步。随后以即兴秀表演者和歌手的身份，辗转到多个当时名声大噪的马戏团，渐渐被观众们熟知。在伦敦生活杂志里多次报道他的题材，其中不乏他表演时的细致描写，例如他是如何利用小小身躯从一个地方跳到另外一个地方，并且他能够用嘴叼着梳子给自己梳头，甚至还能自行更衣和做针线活。即使没有四肢，人们仍会被他华丽服装下身体曼妙的曲线所吸引。私底下，就连他本人也认为没有手脚反而会增加自己的魅力。报道中还提到，他当时是已婚状态。结婚戒指戴在脖子上的金项链上，不过并没有更多她丈夫的消息。最后，她也慢慢的淡出了大众的视线，回归平静生活去了。好了，剧情部分就全部讲完了。下面我们来讲讲蜘蛛的时装，罕见品质，时装名称都是纺织相关，以初始时装基底换色。值得留意的是，旧装的剪刀猪腿有做绷脚处理，独特品质。从这个品质往上的时装都没有鸟嘴面具了。星空预言者。第一赛季《精华二》神灯奇愿主题时装，整体以金色和深蓝色为主色调，布上的图案是点连成线的星星，一手统一采取金色、蓝色的线球和眼睛，还有呼吸灯效果，是我个人最常用的一款时装，在独特品质下尤为亮眼。污浊，第三赛季《精华一》不思议之境童话主题时装，这款时装把布条的材质换成绿色的亚麻细线，身上的帆布上插着几根缝衣针。整体看起来像是个蜘蛛型的巫毒娃娃。手术台，第七赛季《精华二》疯人院主题时装，手脚的剪刀换成了止血钳，一只也戴上了医用手套
壁上的滚轮换成两个药瓶，带有缝线的独眼是科技感的青绿色，像是个冷冰冰长了多个鸡眼手的手术台，简直是疯狂怪异瓦莱塔。历任第九赛季精华一银联帮会主题时装，蜘蛛这身换上了华贵的紫色丝绸，带血的黑丝一只和刀刃显得致命又优雅，丝绸里面的人脸特征更加明显。花珠第十一赛季精华二宝藏猎人主题时装，这套时装多了不少野性气息。绿中带红的身体与自然融为一体，枯叶颜色肢体更增添几分隐蔽性，是个天然的捕食者。诅咒之泪第十八赛季精华二决斗场主题时装，这款时装着重表现木雕玩偶的质感，身体披上了较为厚重的棕色毛皮，面部和背上转轴的木头纹理清晰可见。归期第二十赛季精华三主题一指香书主题时装，为了契合主题，蜘蛛这款就做成了纸扎的风格。感觉轻飘飘的，头上排列的日历表示着春日归期的临近。春节快结束，接近上班上学的几天，总令人坐立不安。炎炎第二十九赛季精华一《逐星者》主题时装，款式基本上是利刃的平民版，身下的丝球和手臂都有结晶化的特征，对应了时装名称。颜色比普通的玫瑰颜要深不少。发行时原定于四周年庆活动门票随票赠送 CDK 获得，后面线下活动取消了，改成商城直接购买。背上的转轴换成了理发店标志性的三色转灯，翼子上的理发平剪、华剪、牙剪和刮胡刀一应俱全。侧边用醒目的花字体写着 m e t r o p o l i s 也就是大都会的意思。独特品质讲完，接下来来到奇珍品质。水晶烛台第一赛季精华二神灯祈愿主题时装，背上那块硕大的红宝石十分亮眼，宝石周边有蜡烛围绕。蜡烛点缀着宝石的光芒，一只和宝石扣地上的尖刺非常适合红教堂的哥特风。光之守护，第五赛季精华一驿站之祭主题时装，玩家们戏称的大红枣馒头依然保留了宝石镶嵌的设计，不过整体材质像是魔法学院风的象牙白浮雕，脖子下面的球也变成了可拆卸设计，神圣感与庄重并存。长腿小姐。第七赛季精华三颤音之弦主题时装，从这套开始，蜘蛛的时装设计就有了拟人风格。湖绿色的长裙下摆有玫瑰装饰，破旧肢体穿着蛛网黑丝和无脚板部分的皮革长靴，缺乏瞳孔的眼白看起来毫无生气，诡异感拉满。十只猎手特意致敬获得，以蒸汽朋克风格和钟表元素为元素设计的时装。登场时，蜘蛛底盘的钟表动画做得十分精致，一只做成了指针的样式。蜘蛛的一举一动都有机械齿轮特有的顿挫感，特别是嘴巴一张一合，令我想起了《港鬼食物》里的蜘蛛灵仪。追击的时候，在求恩者视角里就是个精致又恐怖的催命鬼。再照着连田光司的联动时装，连田光司是一名蒸汽朋克风格造型艺术大师，手下很多把动物和蒸汽朋克风格结合的作品，同样是蒸汽朋克风格，这款走的就不同路线，人形设计只采纳了手脚部分。上面的肌肉十分紧实，保留蜘蛛有复数眼睛的特征。背部的排气孔不断往外排出热气，行走起来像个动力满满的锅炉。窥视之心，第十八赛季精华三黑死病主题时装。时装背景故事里，蜘蛛是与恶魔共舞的女孩形象，燃烧着的黑玫瑰与底部人形藤蔓的部分结合，像是个巨大的献祭台。少女双手捆绑，暗示着被恶魔控制。美丽的面容随着灰烬凋零，再也不能睁开了双眼，开出了绝望之花。最后到西施品质，黄金烛台第一赛季精华二神灯祈愿主题时装，水晶烛台的黄金奢侈版，红宝石换成了紫玛瑙，蜡烛也变成紫焰，涂装上金漆，肢体部分多了紫色闪电特效，对比下来贵气不少。花季亏定商城获得，时装围绕被活埋在土中的新婚少女。以自然能量融合并得以生存下来这一主题进行设计，婚纱元素融合蜘蛛角色本身的悲伤基调，少女面容恬静，首饰端庄，锁骨和脸部有蜘蛛图案的刺青，身边有蝴蝶飞舞，凄美的景象令人陶醉。好了，时装部分也讲完了，喧嚣这主人的剧情也补完了，感谢大家能看到这里。最近冒险家日记呢也放出来了，那估计佣兵日记也不远了，希望官方动作能快一点，毕竟大家都等了很久嘛。如果佣兵日记补全的话，我估计下一组剧情开坑就到了第九组了。不过大家有其他想看的角色，可以留在评论区和弹幕里补充。喜欢本系列节目的，可以三连支持一下。我们下期再见，拜拜。哦，最后祝大家新年快乐。